خوانزی استاسی پکورکی السلام علیکم قدر من از دکون کو پدی هیلا چی روغ و جوڑ بیس خوانزی استاسی پکورکی زنگر اخپراوانا دازه باشی رحمد محمدی محر کلی کو نانو رازی درس موضوع مو دا لسم طولگی دا بیلوژی مضمون مربوط انزایمونا هم دارنگا هستوی تیزابونا پا میتابولیزم که دا وزوی مرکبات رول و دا ناروغی و لاملون دی من سرا ترا دید ما پاتی شه انزایمونا یا انزایمز دا پاگی کت که وزوی کتالیستونا یا بیلوژیکی کتالیستونا دی چه پا میتابولیزم دا چتاکتیا باعث گرزی یعنی پا میتابولیزم که دا سی برخاقلی چه میتابولیزم چتاکهی خو پا خبلا دا میتابولیزم پا نتیجه که نتجد زیکی گی کلا چه میتابولیزم پای تا ورسی گی نو انزایم بیر تا پا هم دا خبل شکل بانی پاتی کی گی و دوباره دا میتابولیزم لپار پاتی کی گی دو هم زل کلا چه میتابولیزم تا یو مادر ازی بیا هم دا انزایم پا غی بانی عمل کی و آغا میتابولیزم سر تر سی گی یعنی منگا دا سی وی چه انزایمونا بیلوژیکی کتالیستون دی چه دا میتابولیزم دا چتکتیا باعث گرزی خو پا خبل پا میتابولیزم که برخ چه دا هیچ کلا پا میتابولیزم پا نتیجه که نه تجزیه که یعنی پا خپل و جوڑ شو و اجزا و بانی نه بدلیه که انزیم دیر مهم ده دا میتابولیزم لپاره زی که زنی شین چه میتابولیز که که مثال پا داول بانی که چیر تا تاسی گلوکوز راواخ لیس سی شپاگ ایچ دولس او شپاگ او دا اکسیدیز که که اکسیجن پی نزبی که نو دا اکسیجن پا نتیجه که چه دا کلا سوزی که نو دید پا دیر زی نو دغا تعاملون لپارا چه مهم ده پا بدن که انزیمونو تا ضرورت ده که انزیم نوی نو یو تعامل زیادی تودوخی و زیادی انرژی تا ضرورت لری خو دغا انزیمونو دی چه دغا تعامل ده پارا هم ده تودوخی اندازه کمی و هم ده دید پارا ده انرژی اغا ساویه سنگه که کمی و اغا میتابولیزم چتک که ای پا دیر چتک تیا سره سنگه که سر ترسی انزیم پا حقیقت که چه دی پروتین دی در دغا پروتینی جوڑاق ترسانگی دوی یو بلا برخا هم لری چاگی تولکی گی غیر پروتینی برخا غیر پروتینی برخا چه دغا غیر پروتینی برخی تای کو فیکٹور ویلکی گی کو فیکٹور منگ دسی ہوئی چه دغا کو فیکٹور چه کم ده دا پاکیکت کی دا اتومونو یا دا مالیکولونو مجموعه دا چه دا انزیم سر انزیم سر یوزی کی گو دا انزیم دا فعالی دلو سبب کرزی دغا کو فیکٹ فیلزی آیونو ندی یا میٹالک آیون چه ورطا ویل کی گی پا دی که چه شامل ده لکا مثال زنک هم دارنگا ترسانگی کاپر مس او ترسانگی آئرن یا اسپنا دا هم چه که دا هم پا زن زینو که دا انزیم سر چه ده یا غیر پروتینی برخی ده و انزیم دا فعالی دلو سبب گرچی چه دی تا پروستیوٹک گروپ ویل کی گی پروستیوٹک گروپ بلی کو انزیم ده کو انزیم کو انزیم چه ده؟ ده کچنی وزوی مالی کولون ده چه پا ده که شامل ده یاو ده دیست خچه ده مثال پا ده والبانی ویتامینو نه ویتامین لکه ویتامین بی کمپلکس ده بی کورانه چه سوم را ویتامینو نه ده 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 انزیم لپاره ده یو کو انزیم پا شکل بانه کار که کو انزیم چه ده؟ ده یو کومکی برخی ده ده انزیم یعنی انزیم سره پا فعالی دلو که مرسته که یا منگ ده سیو چه کو فیکتر کو انزیم چه انزیم فنکشنل که انزیم وزیفی تا برابری یا انزیم فعالی نو داد انزیم سر امرز تا که باقی که دا ویتامین بی کمپلکس تی چه داقا ویتامین بی کمپلکس چه کم کو انزیمو نا جوڑی آغی مثالو نا چه دی لکا این ای دی هم دارنگا اف ای دی دا کو انزیمو نا دی او این ای دی پی دا طول چه دی دا کو انزیمو نا دی او پا تاملو نو که برخا خیلی دا انزیم سر او انزیم دا فعالی دلو اکثریت انزیمونه چه کم دیده چه لری دا دیروی ساختومان لری دیسه او انزیم دو برخی لری پا ساختومان که که گوره یا به داغا برخه دا چه دیده بلکی گی اکتیو سایت فعالا برخه دا دا انزیم هاگا برخه دا چه دیده سرا سبستریت یوزه کی گی سبستریت سه تا بلکی گی هاگا ما دا چه انزیم پر عمل تر سرا که گی که اگا مثال گلوکوز ده که پروتین ده که شهم دی کار شه ده چه پا کم ماده مانی انزیم خپل عمل تر سر که دغا ماده تا سبستریت ویل کی گی او دا دغی ساحی سر یوزی کی گی مثال دا یو سبستریت تا دا سی شکل که وار که وتا نو دا سبستریت چی رازی پا دغا ساحی که بسنگ کی گی فکس کی گی او بیل آخیره دغا اکتیو سرد که چه کم امینو اسیدو ندی دغا امینو اسیدو ندی دا سبستریت سر یوزی کی گی او تعامل پیتر اجرا که نو منگا یوی چیز اکتیو سرد دا انزیم ه 
چې سبسټریټ ورسره څنګه کیږي یو ځای کیږي او پاتې باقی دغه برخه چې څومره ده دغه ټول ته چې ویل کیږي دې ته ویل کیږي فریم ورک یا چوکاټ دا هم د امینو اسیدونو مجموعه ده خو دا چې دا د انزایم پاتې یا باقی برخه ده نو انزایم په دغه ډول باندې کار کوي انزایم د دې اکشن یا د عمل دپاره چې انزایم څنګه یو عمل تر سره کوي د دې لپاره دوه نه فرضي موجودې دي یوې فرضي ته یې لاک اینڈ کی هایپاتیسز وی لاک ان کی هایپاتیسز دا نظریه یو عالم په 1970 کې چې هغه ته فشر ویل کیږي هغه وړاندې کړه دغه داسې وی دا وی چې هر انزایم یو خاص شکل لري او په یو خاص سبسټریټ یا یو خاص ماده باندې عمل کوي لکه څنګه چې یو خاص چابی یو خاص کلف د خلاص یې دلو سبب ګرځي نو ځکه ورته چې وی لاک اینڈ کی هایپاتیسز لکه څنګه چې یو 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 خاص ځانګړی چابی یو ځانګړی کلف خلاصولی شي دغه شان یو ځانګړی انزایم په یو ځانګړی سبسټریټ باندې عمل کوي واغې د تجزیې او واغې د میټابولیزم سبب ګرځي نو دې ته لاک اینڈ کی هایپاتیسز وی بل انډیوس هایپاتیسز ده انډیوسډ فیټ هایپاتیسز دا نوې فرضیه ده هغه چې ده چون کې زړه فرضیه دی په ځای باندې اوس دغه فرضیه استعمالېږي دې څه وایي دا فرضیه دسې بیانوي چې انزایم په اول کې غیر فعال وي او وروسته په خپل شکل کې یو څه تغییر راولي او د تغییر په نتیجه کې دا څنګه کېږي په فعال شکل باندې ولي او کله چې فعال شي د فعالېدو په نتیجه کې بیا دغه ماده راځي سبسټریټ د اکټیو سارټ سره یو ځای کېږي او چې کله دا دواړه یو ځای شي دا چې ویل کېږي انزایم سبسټریټ کمپلکس جوړوي او د دې څخه وروسته چې کله انزایم سبسټریټ کمپلکس جوړ شو دغه انزایم په عمل اجرا کوي او عمل په نتیجه کې په پروډکټ یا تولید باندې بدلوي نو دوی داسې ویل لکه دوی مثال داسې ورکوي چې انسان لاس دی دغه لاس چې موږ یو چا سره ستړي مشي کوو نو د ستړي مشو په نتیجه کې موږ د لاس د شکل ته یو کوچنی تغییر ورکو مثال د سیتا وو نو چې کله دې ته موږ تغییر ورکو دا د ستړي مشو لپاره څنګه که فعال که نو هغې سره چې ستړي مشي کوو دا دې په وخت کې اکشن ښودلی شي او عمل تر سره کولی شي خو که چېرته موږ دې ته دغه شکل ته تغییر ور نکړو دا عمل نه شي تر سره کولی دوی انزایم هم د دې سره مقایسه کړی دوی وایي چې انزایم هم دغه شان په دې خپل شکل کې د سبسټریټ په مقابل کې سبسټریټ ته ګوري او د هغې مقابل کې خپل شکل ته تغییر ورکوي او تغییر په نتیجه کې فعالېږي کو انزایم ور سره یو ځای کېږي دا په فعال شکل بدلوي او بالاخره سبسټریټ ور سره یو ځای کېږي کمپلکس جوړوي کمپلکس په نتیجه کې بیا پروډکټ لاس ته راځي بله موضوع دا هستوي تیزابونه یا نیوکلیک اسیډ ورته ویل کېږي هستوي تیزابونه دې ته ځکه هستوي تیزابونه وي چې په خپل ترکیب کې فاسفوریک اسیډ لري نو ځکه دې ته هستوي تیزابونه هم وایي هستوي تیزابونه نوم یې ورته ځکه ورکړی چې دا په هسته کې موقعیت لري په هسته کې لومړی ځل لپاره پېژندل شوي چون کې په سایتوپلازم کې هم شته دی خو ځکه دې ته هستوي تیزابونه نوم ورکړی چې لومړی ځل لپاره دا په هسته کې څنګه دي پېژندل شوي دا په دوه ډوله دي یو ته ډي این اې ویل کېږي او بل ته آر این اې ویل کېږي ډي این اې معنی ډیوکسی رایبو نیوکلیک اسید او آر این اې معنی رایبو نیوکلیک اسید په دې کې د ډیوکسی رایبوز کان دی او په دې کې یوازې د رایبوز کان دی نو په دې خاطر باندې داسې دي دغې ته دغه نومونه شارټکټ یې ډي این او آر این اې ورکړل شوی دی د دوی ساختمانی واحد چې کوم دی هغه د نیوکلیوټایډ په نوم باندې یادیږي نیوکلیوټایډ نیوکلیوټایډ د آر این او ډي این ساختمانی او وظیفوي واحد دی یعنی کوم وظیفه چې ډي این اې تر سره کوي هغه هم د نیوکلیوټایډ مربوطه ده کوم ساختمان چې هغه هم د نیوکلیوټایډ مربوطه ده او آر این هم په همدې شکل باندې خو دغه نیوکلیوټایډ بیا په خپله باندې د دریو شیانو څخه جوړ شوی دی یو په دې کې چې دی ان بیسز یا نایتروجنی کلویګانې نایتروجینیک بیسز چې ورته ویل کېږي نایتروجنی کلویګانې دي پکې چې دغه نایتروجنی کلویګانې په مجموع کې اډینین په غټ ای سره ښودل کېږي ګوانین تیامین سایتوزین او یوراسیل دا پینځه کلویګانې دي خو په هر یو کې څلور څلور برخه اخلي په آر این اې کې د تیامین په ځای باندې یوراسیل راځي خو په ډي این کې بیا لومړنۍ څلور کلویګانې دي اډینین ګوانین تیامین سایتوزین کم نیوکلیوټر چې ډي این تشکیل کړی په هغې کې دغه لومړنۍ څلور کلویګانې دي او کوم چې آر این اې تشکیل کړی هغې کې بیا صرف د تیامین زیاتې شي نیولی دی یوراسیل نیولی دی د دې تر څنګ بل چې کوم دی پکې رایبوز کان دی رایبوز دغه پینځه کاربونه کان دی په آر این اې کې رایبوز دی او په ډي این اې کې چې کوم دی ډي اوکسی رایبوز دی دغه دوه کاندونه په دې کې برخه اخلي او تر څنګ یې چې کوم دی د فاسفیټ ګروپ دی پکې پی او فور دغه درې واړه سره یو ځای کېږي او په نتیجه کې یو ساختمان جړې هغه ته چې ویل کېږي نیوکلیوټایډ بیا څو نیوکلیوټایډونه یو ځای کېږي او د ډي این او د آر این یو جوړښت لاس ته راځي که چېرته په ترکیب کې رایبوز او یوراسیل وي 
نو دا به ار ان ای او کپ ترکیب کی ډی اکسی رایبوز او ډینین ګوانین تامین او سایتوزین وی بیچ دا دې ته بیا ډی ان ای مالیکول ویل کیږي خو تاسې سره یو سوال بیت پیدا کیږي به حت من چې د د تامین په ځای باندې په ار ان ای کې ولی وراسل لازي او یا ولی په ار ان ای کې چې کوم دا تامین نشته دا دا یا څته چې په د رایبوز کن لپاره زیات مایلت چې کوم دا یوراسل کله وی لري یو خبره دا ده بل خبره دا ده چې کله د لومړی چې ار ان ای جوړیږي په ار ان ای کې تامین فیکس کیږي خو وروسته د یو سیستم په واسطه چې هغه ته پروف ریډ سیستم وایي په واسطه باندې دغه تامین بیرته د زنجیر څخه لرې کیږي او زی سوک نشي یوراسل نشي نو دغه دوه میکانیزمونو په اساس باندې مونږ وایو چې په ار ان ای کې د تامین زی چانی ولې دی یوراسل نی ولې دی په میټابولیزم کې د وزی مرکبات رول مونږ وزی مرکبات په کې کندونه شحمیات پروټین او انزایمونه ولوستل چې دغه عضوي مرکبات په یو میټابولیزم کې سره رول لري نو مونږ سره میټابولیزم کې چې مونږ کوم د دې وظایف لوست یا ماغه دې په میټابولیزم کې رول لري مثال په ډول مونږ ویلو چې مونږ سره کاربوهایډریټ د یو ګرام چې کم ده دا مونږ سره سومره انرژي ورکوي سلور کیلو کیلوري انرژي لاسته راځي دغه انرژي هم تولیدي تر څنګ یې څه د حجراتو په جوړښت کې برخه اخلي حجراتو جوړښت حجرات چې کومه حجروي غشا جوړوي نو حجروي غشا کې به دغه کاربوهایډریټ یا د پروټین سره یو ځای چې هغې ته ګلایکو پروټین ویل کیږي یا به د شحمیات سره یو ځای چې هغې ته ګلایکولی پیډ ویل کیږي نو په هغې کې هم څه کوي برخه اخلي تر څنګ یې د هر هارمونونو او همدارنګه د انزایمونو په ترکیب کې هم ځینې کاربوهایډریټ برخه اخلي نو په دې اساس باندې دغه کاربوهایډریټ شي دا په میټابولیزم کې یو مهم رول لري دویم راځو پروټین ته پروټین چې کوم دی دا مونږ سره یو ګرام نه څلور کیلو کیلوري انرژي دا هم ورکوي خو پروټینونه په بدن کې د هارمونونو او انزایمونو جوړښت کې زیاته برخه اخلي یعنې اکثریت انزایمونه او هارمونونه چې جوړ شوي دي د پروټینونو څخه جوړ شوي دي تر څنګ یې پروټینونه د بدن په جوړښت کې هم برخه اخلي لکه عضلاتو جوړښت ټول عضلاتو کې زیاتره پروټینونه پروټیني منشا لري او پروټین پکې زیات پیدا کیږي لکه د انسان سکلیټي عضلات دي کې زیات پروټین ذخیره کیږي او عضلات څنګه کیږي خپل جسامت یا حجم زیاتوي تر څنګ چې کوم دی دغه پروټین نه سره په حجروي غشا کې هم برخه اخلي یعنې د حجراتو په ترکیب کې همدارنګه دغه پروټین نه چې کوم دی د ډي این په ترکیب کې هم برخه اخلي ځکه په ډي این په ترکیب کې موږ سره چې موجود دی د ډي این په ترکیب کې موږ سره ته هسټون پروټین شته دی همدارنګه کاربوهایډریټ هم د ډي این وار ان په ترکیب کې شته لکه رایبوز او ډي اکسی رایبوز نو دا چې دا ټول د دې چې دي د دې په میټابولیزم کې رول دی بل طرف ته شحمیات ته کرا شو لیپټ شحمیات موږ سره د یو ګرام چې کوم دی دا نهه کیلو کیلوري انرژي ورکوي همدارنګه شحمیات څه کوي دا انرژي په بدن کې ذخیره کوي کم شحمی انسا چې کوم دی په دې کې دغه شحم ذخیره کیږي او دا د انرژي او ذخیره شوی شکل دی بل طرف ته د انسان بدن ته ښکلا ورکوي کازمیټیک یعنې په کازمیټکس کې هم برخه اخلي انسان بدن ته ښکلا ورکوي همدارنګه داخلي غړي چې کوم دی د دې ساتنه کوي یعنې که بهر نه یو خارجي ضربه واردېږي دغه ضربې په مقابل کې د داخلي غړو څه کوي ساتنه کوي چې دغه ټول چې دي دا د دې وظایف دي او دا چې دا په میټابولیزم کې د وزی مرکباتو رول دی خو تر ټولو مهم رول یې سره چې دی هغه په کاربوهایډریټونو په واسطه باندې چې دی د انرژي ده چې مونږ یې ترې لاس ته راوړو او تر څنګ یې د حجراتو جوړښت دی یعنې دغه وزی مرکبات دي چې زمونږ بدن ته هم انرژي ورکوي او هم زمونږ د بدن حجرات یې څنګه کړي دي جوړ کړي دي ګرانو زده کوونکو راځو بل فصل ته څلورم فصل چې په هغې کې مونږ ناروغۍ او وقایه لولو ناروغي مونږ داسې تعریف کوو چې د صحت معکوس ته ناروغي ویل کیږي یا مثال په ډول مایند داسې چې یو انسان په فزیکي ډول په ذهني ډول خپل هغه وظیفه په صحیح ډول سر ته ونه رسېدې ته څه شی ویل کیږي دې ته ناروغي ویل کیږي یا ډیزیز ورته ویل کیږي یعنې دغه د انسان د وظایفو خرابېدل که هغه د یوې حجرې وي او که د ټول بدن وي دا چې دې ته ناروغي ویل کیږي او یې کایسې ته ویل کیږي هغه میتودونه او هغه لارې چې د هغې په واسطه باندې موږ خپل بدن د ناروغیو څخه وساتو دې ته چې ویل کیږي ته وقایه یا پرېونشن ویل کیږي خو دغه ناروغي چې رامنځته کیږي د ناروغۍ دپاره خامقا ځینې لاملونه موجود دي چې هغه لاملونه کیدی شي چې ژوندي موجودات وي او کیدی شي چې غیر ژوندي موجودات وي چې په دغه باندې بحث کوو چې عبارت ویل شي د ناروغیو لاملونه یا کازز آف ډیزیز چې ورته ویل کیږي د ناروغیو لاملونه په ناروغیو لاملونو کې ستاسې کتاب کې یوازې مایکرو ارګانیزم یا کوچني ژوندي موجودات راغستي خو دا یاد ساتي چې دینه بغیر نور شیان هم د ناروغیو لاملونو سبب کېدی شي مثال په ډول باندې ځینې دواګانې یا ډرګز که څوک ځینې دوایانې استعمال کې کېدی شي د کینسر باعث شي کېدی شي پښتورګي فیل شي کېدی شي جګرې فیل شي دغه ټول څه شی کې د دغه د دواګانو د استعمال په نتیجه کې رامنځته کېږي یا مثال په ډول باندې شواګانې شوا 
کمانگا تاسو اولترا وایلت شوا اخلو یا د ایکس وړانګا اخلو دا غټول وړانګ یم چې څنګه کیږي په انسان په بدن کې مختلف ناروغي رامیز کې دی چې جینیټیکي بی نظمه رامیز کې کې دی چې جینیټیکي نه وي دا غټول شي کې دا هم د ناروغي او باعث ګرځي تر څنګه زهر زهر چې کوم دی یا ټاکسین هغه چې د کیمیاوي مواد دی هغه هم څنګه کیږي د ناروغي او باعث ګرځي او بلې چې کوم دی چې د مایکرو ارګانیزم یا کوچني زربینی اجسام هغه اجسام دي چې مونږ او تاسو ته پسترګو باندې نه ښکاري خو د ناروغي او باعث کیږي په دې کې مونږ کوم شیان لولو یو چې دی په دې کې چې دی بکتریا ده دویم چې دی وایرس دی دریم پروټوزوا او څلورم چې دی هغه چې دی فنجي دغه سالور چې دا د مایکرو ارګانیزم په نوم معنی دی او د ټول څخه چې کم یو د بایولوژي یو څنګه بحث کوي هغه ته مایکرو بایولوژي ویل کیږي بیا مایکرو بایولوژي کې هر یو خپل بخش لري بکټریا کې متعلق بکټریالوژي ده وایرس کې متعلق هغه وایرالوجي ده پروټوزوا کې متعلق هغه هغه ته پیراسایټالوجي ویل کیږي او که فنجان متعلق هغه ته مایکالوجي ویل کیږي دغه ټول شی دی دا د یو غټ علم لاندې د یو غټ کتاب په واسطه باندې مونږ دا دا لوستلی شو په یو غټ کتاب کې لوستل کېږي چې هغې ته چې ویل کېږي مایکرو بایولوجي ورته ویل کېږي لومړی راځو دې څخه بکټریا باندې بحث کوو بکټریا چې کم دی دا کوچني زربینی اجسام دي د دې څخه مخکې چې بکټریا باندې بحث کوو مایکرو ارګانیزم هغه مایکرو ارګانیزم چې هغه چې تولیدي ناروغي تولیدي ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي پیتوجن پیتوجن پیتو په معنی د ناروغۍ او جن په معنی د تولید یعنی د ناروغۍ تولیدون کې مایکرو ارګانیزم دا کوچني زربینی اجسام کې دی شي دا شي وي چې مونږ ته ګټه ورسوي خو کوم یې چې انسان ته د ناروغۍ تولیدوي او د ناروغۍ باعث کیږي هغې ته چې ویل کیږي پیتوجن ویل کیږي په دې پیتوجن کې لومړی مونږ چې لوړو بکتریا لولو بکتریا بکتریا مونږ سره په دوه ډوله دي یو چې کوم دی پیتوجن دي پیتوجن چې تاسې پوهېږئ چې پیتوجن نه مطلب دا چې ناروغي به تولیدوي بلې شی دي نارمل فلورا ده نارمل فلورا چې د انسان او د نورو حیواناتو په بدن کې په نورمال ډول باندې ژوند کوي نه هغې ته کېدی شي ګټه ورسوي یا کېدی شي هېڅ ګټه او تاوان ورته ونه رسوي خو کوم مشکل نه پیدا کوي خو پیتوجن هغه دی چې داسې کې دا ناروغي رامنځته کوي مثال په ډول باندې ټي بي بکټریا مایکو بکټیریم ټیوبرکولوز ورته ویل کېږي لنډ ایم ټي بي لیکل کېږي دا د ټي بي ناروغي رامنځته کوي د سږو ناروغي ده چې کله سږو ته داخل شي په نتیجه کې څه کوي دغه ناروغي رامنځته کوي یا ټیټنس ټیټانوس بکټریا چې کوم نه دا که چېرته د زخمونو لارې بدن ته لاړ شي مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي همدا شان په بلا زیاتې بکټریاګانې دي چې بیا په مختلفو ډولونو باندې طبقه بندې شوي دي او دا څه کوي دا مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي خو نارمل فلورای بیا مونږ ته ناروغي کمې ناروغي نه رامنځته کوي په انسانانو او په حیواناتو کې همدارنګه که په نباتاتو کې هم ژوند کوي نو د ناروغۍ باعث نه کېږي لکه د انسانانو په کولمو کې مثال ای کولای بکټریا ژوند کوي ای کولای خو دا په انسانانو کې کومه ناروغي نه رامنځته کوي خو یو یاد ساتي که نارمل فلورا خپل ځای ته تغییر ورکي د خپل ځای نه بې ځایه شي او بلې برخې ته د بدن انتقال شي نو دا بیا هم په پیتوجن باندې بدلېږي مثال د پوستکي کې چې کمې بکټریاګانې دي که چېرته دغه بکټریا د پوستکي نه وینې ته لاړ شي نو کېدی شي چې د زړه د ناروغیو باعث شي یا کېدی شي نورې مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي یا همدغه ای کولای بکټریا ده چې دا که چېرته په ډکو میتیازو کې خارجېږي او بیا د انسان تناسیلي سیستم ته راشي نو په تناسیلي سیستم کې بیا چې کې دا د بولي لارو د انتاناتو باعث ګرځي یعنې یو ټی ورکوي چې په ښځو کې تر ټولو زیاته یو ټی آی ناروغي د یوکولای بکټریا په واسطه رامنځته کوي که څه هم دا په بدن کې نارمل بکټریا ده خو دا په اعظمي سیستم کې نارمل بکټریا ده او که چېرته یې ترایي سیستم یا بولي سیستم ته داخل شي هلته کې بیا دا شی پیدا کوي ناروغي تولیدوي راځو وایرس ته وایرس چې کوم دی دې ته مایکروبیل ایجنټ ویل کېږي دې ته مونږ مایکرو ارګانیزم نه شو ویلای مایکروبیل ایجنټ ځکه مایکرو ارګانیزم چې شته ویل کېږي کوچني ژوندي اجسام ورته ویل کېږي چې په سترګو نه لیدل کېږي خو وایرس چې کوم دی دا باډر لاین دی نه ژوندی دی او نه غیر ژوندی یعنې که چېرته مونږ ژوندي که موجودات په دوو برخو ویشو یو ته ویو ژوندي او بل ته ویو غیر ژوندي دلته د دې دواړو ترمنځ یو سرحد پروت دی په دغه سرحد کې چې پروت دی وایرس که چېرته دا یو ژوندی حجرې ته داخل شو نو تکثر کوي څه شی کوي تکثر کوي او تکثر د څه شي خاصیت دی د ژوندي او موجوداتو خاصیت دی خو که چېرې ته د دې ژوندي حجرې څخه ووتو او دغه غیر ژوندي یا محیط ته لاړلو دا بیا تر کلونو پورې تر میلیونونو کلونو پورې که چېرته دا بکټریا دغه کوم حجرې ته داخل نه شي دا تکثر نه کوي همداسې پاتې کوي لکه څنګه چې غیر ژوندي اجسام همداسې پراتې وي نو دغه شان دا وایرس هم پروتې نو ځکه مونږ دې ته چې وایي مایکروبیل ایجنټ ورته ویل کېږي 
او دا غم مایکروبل ایجنٹ دا وایرس چکم دا د بکتریا څخه تقریبا لس زره زله څنګه دی کوچنی دی یواز یواز مون کول شو چې دا د الکترونیک مایکروسکوپ واسطه باندې وګورو بکتریا پلاټ مایکروسکوپ باندې هم کتل شو ما کمپاونډ مایکروسکوپ باندې مرکب مایکروسکوپونه چکم دی خدا یواز په الکترونیک مایکروسکوپ باندې لیدل کیږي او دغه وایرسونو جوړښ کې چې دی دو شی دی یا به ار این ای لري او یا به چی لري ډی این ای لري که په ترکیب کې ډی این ای موجود وي چې ډی این ای وایرس ته که په ترکیب کې ار این ای موجود وي چې دا چی دی دا یو ار این ای وایرس ته او وایرس چې کله حجرې ته داخل شي د حجرې د غړي نه او د کم ترانسکریپشن او ترانسلیشن پروسس یې دا په خپل واک کې اخلي او کله چې حجره ویش کوي نو د غټول ویش د د دې وایرس د ډي این ای یا ار این ای پورې اړه لري او چې کله هغه ویش کوي نو د غړي ډي این ای چې د وایرس ډي این ای دا هم څنګه کیږي تولیدیږي او تکثر کوي وخت سټپ بای سټپ باندې زیاتیږي خو دغه وایرسونه بیا داسې ناروغي رامنځته کوي چې مختلف زیاتې ناروغي لکه عادي ناروغي تاسو ګورئ کامن کولد کامن کولد زوکام دا د یو کورنۍ وایرسونو په واسطه چې هغې ته راینو وایرس ویل کېږي رامنځته کېږي یا انفلونزا چې کوم دی انفلونزا د انفلونزا وایرسونو په واسطه باندې رامنځته کېږي یا نن سبا چې تاسو سره مخامخ کېږي چې نوې ناروغي د هغې ته ویل کېږي کووېډ ناینټین نولسم لکه کرونا وایرس چې کوم دی دا د کرونا وایري ډ خاندان په واسطه باندې رامنځته کېږي کرونا وایري ډ دا یو خاندان دی او دا وایرس چې دی دا ار این وایرس دی د ار این ای خاندان د یعنی دې ته ار این ای وایرس ویل کیږي نور اکثر ځینې ډي ان ای او ځینې ار این ای په مختلفو ډولونو باندې وایرس چې کوم دي اکثریت د تنفسي سیستم اخته کوي تر څنګ یې اعظمي سیستم هم اخته کولی شي عصبي سیستم هم اخته کولی شي لکه پولیو وایرس چې دې په واسطه باندې پولیو مالیاټس ناروغي رامنځته کیږي د انسان د فلج باعث کیږي نو په دغه اساس باندې نو د وایرسونو لپاره تر ټولو مهم شی موږ سره چې چې دې څخه ځان ساتو وقایه مهمه ده ځکه اکثریت وایرسي ناروغي علاج نه لري مثال په ډول باندې ایډز ایډز دا یو ویروسی ناروغی ده کنه چې ایکوایرد امیونو ډیفیشنسی سنډروم ته یو ناروغی ده او دا د ایچ ای وی په نوم مانی ویروس په واسطه رامنځته کیږي که چیرته مونږ هغه تدابیر هغه لارې چې د څخه مخنیوی پې کیږي هغه مونږ په ځان باندې تطبیق نه کړو لکه نن سبا د کووېډ ناینټین یا ویروس چې کوم دی که دې دغه کوم لارښوونې چې دي او په دې باندې مونږ عمل نه کړو نو حتما مونږ په دې باندې اخته کیږو او د ویروسي ناروغیو لپاره علاج چې کوم دی کومې دواګانې چې ورکول کیږي چې هغه د ویروسونو لپاره استعمالیږي هغه نسبتاً تاثیر دومره نه کوي لکه څومره چې تاوان زیات دی نو دې په خاطر باندې د ویروسي ناروغیو څخه ځان ساتل زیات مهم نسبتاً دې ته چې یو سړی بیا تداوی وکړي او ورسره ورباندې اخته شي وروسته د تداوی په واسطه له منځه یوسي تاسو وګورئ زده کوونکو جدول ته دویم جدول دلی که وی هاگان آروگه چه د باکتریا و ایرسونو پوسته ما در آمیسته که یلومره چه کم ده دلتا وارکری دا ایرس ایرس چه ده دادیا و ایرس پوسته ما در آمیسته که گاوا گاوا ایرس تشه ویل کیگی H I V دا ایرس چه تا ویل کیگی Acquired Immune Deficiency Syndrome یا ویرسی ناروگی دا چه دغا ناروگی دا دا بدن مافیتی سیستم اخت کهی یعنی ڈبلیو بی سی وجراتو باندې تاثیر کوي دغه ناروغي چې کوم دا د دې انتقال لارې چې کوم دي مختلف انتقال لارې لري مثال د وینې لارې یو انسان که بل ته وینه ورکوي انتقالیدلی شي همدارنګه چې کوم دی د انټرکورس له لارې چې کوم دی دا انتقالیږي یا هغه خلک چې سی اس ډبلیو کسان دي هغې کې چې کوم دی دغه وایرس ډېر زیات د انتقال چانس ته دی چې څوک دغه سی اس ډبلیو کې کار کوي دا سی اس ډبلیو کسان چې کوم دي دا کولی شي چې دا وایرس ډېر په چټکتیا سره نورو خلکو ته څنګه کې خپور کی او په دې خلکو کې بیا هغه خلک چې میل ټو میل دي هغې په واسطه باندې دا څنګه کېږي دا زیات انتقالي او کله چې دا انتقال شي د بیا علاج نشته دی ځکه دا دفاعي سیستم په خپله باندې انسان کمزوری کوي او بل یا یاد ساتي چې د ایډز یا د ایچ ای وایرس انسان نه وژني بلکې دغه وایرس نورو ناروغیو ته نورو مایکرو ارګانیزمونو ته زمینه برابروي او کله چې زمینه ورته برابره کړله نو دغه وایرس په مقابل د نورو مایکرو ارګانیزمونو په مقابل کې دغه دفاعي سیستم هیڅ تاثیر نشي کولی هیڅ معافیت نشي ورکولی او بالاخره د انسان د مرګ سبب ګرځي دوهم چې دی سیل یا ټي بي ده ټي بي چې کوم ده دا د سږو ناروغي ده او دا چې دی د یو بکټریا په واسطه باندې رامنځته کیږي هغې ته مایکو بکټیریم ټیوبرکولوز ویل کیږي دې کې چې د انسان اشتیا او همدارنګه د وزن له لاسه ورکول د شپې له خوا تبه او همدارنګه چې کوم د شپې له خوا خوله کېدل دا ټول پکې موجود وي دوامداره ټوخې پکې دې ته پور پیپل ډیزیز هم ویل کیږي یعنې په غریبو خلکو کې زیاته پیدا کیږي بل چې دی هیپاټایټس دی 
هپاتایتیس چکم ده هی هی پر چکم ده دا زیگر تولید کیگی و کلا چه دا د زیگر هو جرات پیلتی ها بخت شه دی تا هپاتایتیس تولید کیگی ندا د زیگر ناروغی دا او د ویروسونو په واسطه رامیش ته کیگی چاغه ته هپاتایتیس ای بی سی دی ای او جی په نوم معنی دی مختلف ویروسونه دی او دا د زیگر د ناروغی باعث کیری بل چه د بغوټ یا کلا چر کی استوماتایتیس چور ته ټانسلایټیس چور ته ویل کیگی ټانسلایټیس چکم ده دا د ټانسلونو التهاب یا د دا لارو دو غدو التهاب خیلی بارته دا هم دو ویروسونو پواسیت بانی سنگ کی گرامی است کیگی نتیجه که عادل تا که دردونا دا عضلات و شخواله یا چه کلمون گفته است خوراک کود خوراک پتیر دلو که مشکل دا قطول شی دا پدی که موجود وی بل گزارن یا پولیو دا یا د ماشومان و فلج یا پولیو مایلاتش چه ورته ولی کیگی دا هم دیا ویروس پواسیت بانی چه آغی تا پولیو ویروس یا پی وی ورته ولی کیگی دا غی پواسیت رامی است کیگی دا لومړی کلمو ته ځي او د کلمو له لارې چې کوم ده بیا عصبي حجرات ته رسیږي او بالاخره مرکزي عصبي سیستم اخته کوي او د انسان د فلج کېدلو سبب ګرځي بل سینه بغل یا نمونیا ده چې دا مختلف د بکټریاو په واسطه همدارنګه د ویروسونو په واسطه او د ځینې مخارکو غازونو په واسطه باندې همدارنګه د ډسټ پارټیکلو په واسطه باندې ټولو په واسطه باندې رامنځته کیږي چې دا هم په ماشومانو کې څنګه وي زیاته پیدا کیږي نسبتا غټانو ته په دې کې چې مریض ټوخی لري ساه بندي لري بلغم لري همدارنګه تبه لري دا ټول په کې څنګه وي موجود وي بل ټیټانوس دی دا د یوې بکټریا په واسطه چې هغې ته ټیټ نس ویل کیږي رامنځته کیږي او دغه بکټریا د زخم له لارې انتقالیږي نو دغه بکټریاګانې په سرکونو باندې زیاتې پراتې وي ځکه یې ته روډ سپریډنګ بکټریا هم وایي کله چې یو څوک ټکر وکړي نو ټکر په نتیجه کې تاسې ګورئ اسپتال ته وړي لومړی ورته ټیټانوس واکسین کوي هغه د دې په خاطر باندې ورته کوي چې کېدای شي د زخم له لارې دغه بکټریا داخله شوې وي او کله چې دغه بکټریا اعصاب ورسېږي نو د اعصابو کې چې دغه کم جنکشن یې دا بلاکوي بالاخره د انسان د بدن د شخوالي سبب ګرځي او بالاخره د مړینې باعث کېږي ګرانو زده کوونکو دا او د نن ورځې درس تر بیا چې د یوې بلې موضوع سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ د الله په امان